നമസ്കാരം എസ് ടി വി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ പാഠ്യ പദ്ധതിയിൽ വിഷം ചേർക്കുന്ന കേന്ദ്ര സമീപനം രാഷ്ട്രത്തെ ഇരുട്ടിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം വിക്ഷേപണത്തിന് മുമ്പ് മുഹൂർത്തം നോക്കുന്ന ഐ എസ് ആർ ഐയുടെ ശാസ്ത്രബോധം സങ്കടകരം പാലക്കാട്ട് എ കെ എസ് ടി യു സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ചാവക്കാട് കടപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് ബി ജെ പി മെമ്പറുടെ വീടിന് മുന്നിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ അസഭ്യ ബാനർ പ്രതിഷേധവുമായി ബി ജെ പി ചാവക്കാട് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ബാനർ അഴിച്ചുമാറ്റി അജ്ഞാതർ ബാനർ കെട്ടിയത് കറുകമാട് സഖാക്കൾ എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭയുടെ പനമണയിലെ ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് പഴയ സ്ഥിതിയിലാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ തുടങ്ങി രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മാലിന്യം നീക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് തുടക്കമായി മാലിന്യം നീക്കുന്നത് ഒന്നര കോടി രൂപ ചിലവിൽ ഭാരതപ്പുഴയിലെ പൈൻകുളം മാന്നന്നൂർ ഉരുക്കു തടയണ പുനർനിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന തടയണ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നത് റീബിൽഡ് കേരളയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പന്ത്രണ്ടര കോടി രൂപ ചിലവിൽ വാർത്തകൾ വിശദമായി പാഠ്യ പദ്ധതിയിൽ വിഷം ചേർക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര ശ്രമം രാജ്യത്തെ ഇരുട്ടിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം പാലക്കാട്ട് എ കെ എസ് ടി യു സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിക്ഷേപണത്തിന് മുമ്പ് മുഹൂർത്തം നോക്കുന്ന ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ശാസ്ത്രബോധം സങ്കടകരമാണെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു രാജ്യത്തെ മതം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മതവിശ്വാസത്തെ മതഭ്രാന്തിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത് ഇതിനെ ചെറുക്കാനും പ്രതിരോധിക്കാനും കഴിയണം പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ വിഷം ചേർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അതിവേഗം നടക്കുന്നുണ്ട് അക്കാഡമിക് രംഗങ്ങളിൽ വിഷം ചേർക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ മതേതര സ്വഭാവത്തെ ഇരുട്ടിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു വിക്ഷേപണങ്ങൾക്കു മുമ്പ് മുഹൂർത്തം നോക്കുന്ന ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ശാസ്ത്രബോധം സങ്കടകരമാണെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പി ആർ നമ്പ്യാർ എ കെ എസ് ടി യു പുരസ്കാരം കവി ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണന് സി പി ഐ നേതാവ് കെ ഇ ഇസ്മായിൽ സമ്മാനിച്ചു സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ പി സുരേഷ് രാജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി പി പി സുനീർ എ കെ എസ് ടി യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി കെ മാത്യു ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഒ കെ ജയകൃഷ്ണൻ സെക്രട്ടറി ഹാരിസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് ഇന്ദുമതി അന്തർജനം രത്നം വിനോദ് വിവിധ സംഘടനാ നേതാക്കളായ വി ചാമുണ്ണി എൻ അരുൺ എൻ ജി മുരളീധരൻ നായർ കെ സി ജയപാലൻ സതീഷ് മോൻ കെ ആർ മോഹൻദാസ് ശരത് ചന്ദ്രൻ നായർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു പൊതുസമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി പ്രകടനവും നടന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് ചാവക്കാട് കടപ്പുറം പഞ്ചായത്തിലെ ബി ജെ പി മെമ്പറുടെ വീടിന് മുന്നിൽ അജ്ഞാതർ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ ബാനർ കെട്ടി സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി ബി ജെ പി രംഗത്തെത്തി വിവരമറിഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തിയ ചാവക്കാട് പോലീസ് ബാനർ അഴിച്ചുമാറ്റി കടപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് അഞ്ചാം വാർഡ് മെമ്പർ ബോഷി ചാണാശ്ശേരിയുടെ വീടിനു മുന്നിലാണ് അജ്ഞാതർ ബാനർ കെട്ടിയത് പ്രധാനമന്ത്രിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരുന്നു ബാനർ കറുകമാട് സഖാക്കൾ എന്ന പേരിലാണ് ബാനർ കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഹിറ്റ്ലറുടെ പകുതി ചിത്രവും മോദിയുടെ പകുതി ചിത്രവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു വിവരമറിഞ്ഞ് ബി ജെ പി നേതാവ് അഡ്വക്കറ്റ് ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സ്ഥലത്തെത്തി ഭീകരവാദികൾ ചാവക്കാട് നടത്തുന്ന കൊലവിളിയെ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ മുന്നിൽ നിർത്തി സി പി എം നടത്തുന്ന ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പകലവര് സി പി എം ആണ് ഡിവൈഎഫ് ഐ ആണ് രാത്രിയിൽ ഭീകരവാദികളാണ് ഭീകരവാദികളായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ അവർ വന്നത് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി വധഭീഷണി മുഴക്കി ആ വധഭീഷണി മുഴക്കിയ വ്യക്തി ഡിവൈഎഫ് ഐയുടെ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയാണ് ഒരു കാരണവശാലും ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കൊടിക്കീഴിൽ അണിനിരന്നുകൊണ്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാർ നടത്തിക്കൂട്ടുന്ന ഈ ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ സി പി എം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണം ബി ജെ പി ചാവക്കാട് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ ആർ ബൈജു ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അനിൽ മഞ്ചറമ്പത്ത് ബി ജെ പി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം സുമേഷ് തേർളി തുടങ്ങിയവരും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു വിവരമറിഞ്ഞ് എത്തിയ ചാവക്കാട് പോലീസ് ബാനർ അഴിച്ചുമാറ്റി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ മണ്ണൂരിൽ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക കൺവെൻഷൻ നടന്നു കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
ഒരു വലിയ പ്രചരണ പരിപാടിക്ക് ഭാഗമായാണ് ഹനുമാൻ നായർ കെ സി 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 കൺവെൻഷനൽ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് എം ശിവപ്രകാശ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി സി സി സെക്രട്ടറി എം എൻ ഗോകുൽദാസ് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സി വിനയൻ പി ടി കൃഷ്ണനുണ്ണി മീനാകുമാരി പി കെ അശ്വജിത്ത് സക്കറിയ സിദ്ദിഖ് പ്രശാന്ത് രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിരിപ്പാല ഷണൂർ സെന്റ് ആന്റണീസ് ദേവാലയത്തിലെ തിരുനാൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി നവംബർ മൂന്നിന് തുടങ്ങിയ തിരുസ്വരൂപ പ്രയാണം ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് ദേവാലയത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയതോടെയാണ് തിരുനാൾ ആഘോഷങ്ങൾക്കും ദേവാലയം സ്വതന്ത്ര ഇടവകയായതിന്റെ നൂറാം വാർഷിക സമാപനത്തിനും ആരംഭമായത് നവംബർ മൂന്നിന് തിരുസ്വരൂപം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രയാണം ഷൊർണൂർ ഇടവകയിലെയും പട്ടാമ്പി ഹോളിക്രോസ് ദേവാലയത്തിലെ ഇടവകയിലെയും അംഗങ്ങളുടെ വീടുകൾ തോറും എത്തി ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനാണ് ദേവാലയത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയത് ഷൊർണൂർ സെന്റ് തെരേസ് കോൺവെന്റ് ചാപ്പലിൽ ഫാദർ ഫ്രാൻസിസ് സേവിയർ കവലക്കലിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയും നൊവേനയും നടത്തി തുടർന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് തിരുസ്വരൂപം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ദേവാലയത്തിലേക്ക് പ്രദക്ഷിണം നടന്നു വെള്ളിയാഴ്ച ദേവാലയത്തിൽ തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് നവനാളിനും ആരംഭം കുറിച്ചു ഫാദർ ലോറൻസ് ഫാദർ ആന്റണി സഹായനാഥൻ ഫാദർ ജോസ് ഓഡം ഫാദർ ജോസ് മേജോ നെടുമ്പറമ്പിൽ രൂപത പി ആറോ ഫാദർ ക്ലിന്റ് വിൻസെന്റ് ഫാദർ സിൽവസ്റ്റർ ഡിക്രൂസ് ഫാദർ അലി സുന്ദർരാജ് എന്നിവർ നവനാളിന്റെ തിരുകർമ്മങ്ങൾക്ക് കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഫാദർ ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ കവലയ്ക്കൽ തിരുനാൾ കൊടിയേറ്റം നിർവഹിക്കും പ്രസിഡന്റ് വാഴ്ചയും അദ്ദേഹം നടത്തും രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് വീടുകളിലേക്കുള്ള വിശുദ്ധ സെബസ്റ്റ്യാനോസിന്റെ അമ്പ് നേർച്ചയും വിശുദ്ധ അന്തോണീസിന്റെ പൊന്നാവ് നേർച്ചയും നടത്തും ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിന് ഞായറാഴ്ച തിരുനാൾ ദിനത്തിൽ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് സുൽത്താൻപേട്ട രൂപത മെത്രാൻ പീറ്റർ അബിർ അന്തോണി സ്വാമിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കും വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് സൺഡേ സ്കൂളിന്റെയും ഭക്ത സംഘടനകളുടെയും വാർഷികവും കലാവിരുന്നും നടത്തും ന്യൂസ് സെന്റർ ഷൊർണൂർ പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന ഭാരതപ്പുഴയിലെ പൈങ്കുളം വാഴാലിപ്പാടം മാമന്നൂർ ഉരുക്കു തടയണ പുനർനിർമ്മാണ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു റീബിൽഡ് കേരളയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പന്ത്രണ്ടര കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് ഉരുക്കു തടയണയുടെ പുനർനിർമ്മാണം പഴയ ഉരുക്കു തടയണ നിലനിർത്തിയാണ് പുനർനിർമ്മാണം എന്നാൽ പല മാറ്റങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ വെള്ളം തുറന്നുവിടാൻ പൈപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് മാറ്റി രണ്ടു വശങ്ങളിലും ഷട്ടർ സ്ഥാപിക്കും വേനലിൽ പൈങ്കുളം പമ്പ് ഹൌസിലടക്കം വെള്ളം ഒഴുകിയെത്താൻ ഇത് സഹായകരമാകും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നിർമ്മിച്ച തടയണ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയത്തിൽ മാനന്നൂർ ഭാഗത്തെ പാടശേഖരത്തിന് സമീപം മണ്ണിടിഞ്ഞ് പുഴ ഗതിമാറി ഒഴുകിയതിനെ തുടർന്നാണ് തകർന്നത് മണ്ണിടിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് സർവേ പൂർത്തിയാക്കി വലിയ കരിങ്കൽ ഭിത്തി നിർമ്മിച്ച് വെള്ളം സംഭരിക്കും പുനർനിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ പുഴയിൽ പൈങ്കുളം പമ്പ് ഹൌസിന് സമീപത്തെ റോഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു നിർമ്മാണ പ്രദേശത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകിയെത്താതിരിക്കാൻ പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ ബണ്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി വരികയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ കരിങ്കൽ കെട്ട് നിർമ്മിച്ച് മഴക്കാലത്തിനു മുമ്പ് തടയണ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം മുന്നേയാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ എല്ലാ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്കും വെള്ളം നൽകിയിരുന്ന ഇവിടുത്തെ കർഷകർക്ക് ഏറെ ആശ്വാസമായിരുന്ന പാടാരിപ്പാടം ഒരുക്കി തടയണ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പണികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിൽ ഒരു വാർഡ് മെമ്പർ എന്ന നിലക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് കാരണം ഈ പ്രദേശത്തെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തിനും ഈ പ്രദേശത്തെ പമ്പ് ബസ്സുകൾക്കും ഇവിടുത്തെ കർഷകർക്കും ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായ ഈ തടയണ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പണികളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ച് പുരോഗമിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുതുരുത്തി ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭയുടെ പനമണ്ണയിലെ ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് പഴയ സ്ഥിതിയിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങി രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മാലിന്യം നീക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടമാണ് ആരംഭിച്ചത് ചെയർപേഴ്സൺ കെ ജാനകി ദേവി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പനമണ്ണയിൽ പ്ലാന്റ് തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ ലഗസി വേസ്റ്റാണ് നീക്കുന്നത് ഇരുപത് അടിയോളം ഉയരത്തിലുള്ള അജൈവ മാലിന്യങ്ങളുടെ കൂമ്പാരമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റുന്നത് കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എം സി കെ കമ്പനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രണ്ടാം ഘട്ട മാലിന്യ നീക്കം ഇരുപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ക്യൂബിക് മീറ്റർ മ
യന്ത്രസഹായത്തോടെയാണ് പ്രവർത്തനം മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് കരാർ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ പ്ലാന്റിലെ മാലിന്യം നീക്കിയിരുന്നു ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ് ക്യൂബിക് മീറ്റർ മാലിന്യമാണ് അന്ന് മാറ്റിയത് മഴ പെയ്താൽ ഇവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മാലിന്യം ഒഴുകി തൊട്ടടുത്ത കൈത്തോട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരമായാണ് ഭരണസമിതി മാലിന്യ നീക്കത്തിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചത് മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കിയ ശേഷം പുതിയ പദ്ധതിക്ക് നഗരസഭ രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ലോകബാങ്ക് അനുവദിച്ച ഒമ്പത് കോടി രൂപ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും പദ്ധതി പ്ലാന്റിനു ചുറ്റും മതിൽ കെട്ടി ബയോപാർക്ക് പച്ചത്തുരുത്ത പദ്ധതികൾക്കാണ് രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ മാലിന്യം കുന്നുകൂടുന്ന സാഹചര്യം ഇനിയുണ്ടാകില്ലെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ ജാനകി ദേവി വൈസ് ചെയർമാൻ കെ രാജേഷ് എന്നിവർ പറഞ്ഞു മാലിന്യം നീക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ ജാനകി ദേവി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തരം തിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് ഇവിടുന്ന് കയറ്റി പോകുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് വേറെ ചെരുപ്പ് തൊപ്പി അതേപോലെ ബയോമെഡിക്കൽസ് അല്ല ഈ മാലിന്യത്തിലുള്ള മണ്ണ് വേറെയൊക്കെ അങ്ങനെ ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് തരം തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് കയറ്റി പോകുകയാണ് അങ്ങനെ ഓരോന്നും തരം തിരിച്ച് കയറ്റി പോയി ഈ പ്രദേശം നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ആദ്യം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ ഓർന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് തീ കത്തുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ കേസും മറ്റും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മളിവിടെ വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ള മാലിന്യം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള തോട് കൂടെ ഒഴിച്ചു പോയിട്ടാണ് കന്യാപുറം തോട്ട് കൂടെ പോയി പുഴയിലൊക്കെ എത്തുന്ന ഒരു പ്രവണത കൂടി ഉണ്ട് നല്ല മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ സാധനങ്ങൾ എന്ത് എന്തെങ്കിലും മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഒലിച്ചു പോകും അപ്പം അതിന് ഒരു തടയിടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഒമ്പത് കോടി രൂപ നമുക്ക് ലോകബാങ്ക് ധനസഹായം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ തുക ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും മതിൽ കെട്ടി സ്ഥലം സംരക്ഷിക്കുകയും വൈസ് ചെയർമാൻ കെ രാജേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺമാരായ സുനീറ മുജീബ് ഫൌസിയ ഹനീഫ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി എ എസ് പ്രദീപ് കൌൺസിലർമാരായ എസ് ഗംഗാധരൻ എം ഗോപൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഒറ്റപ്പാലം മാത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൽ മന്ത് രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിന് നടപ്പാക്കുന്ന തീവ്ര ബോധവൽക്കരണ ശുചിത്വ യജ്ഞം തുടരുന്നു പഞ്ചായത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ മാസ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പ്രോഗ്രാം നടത്തി ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രവിത മുരളീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ആർ പ്രസാദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ജയശ്രീ വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ നദീറ ഇസ്മായിൽ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ഉദയപ്രകാശ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഡോക്ടർ രശ്മി സൂസൻ മാത്യു മാത്തൂർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ എം പ്രമോദ് എന്നിവർ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജീവനക്കാർ ആശാ പ്രവർത്തകർ വോളണ്ടിയർമാർ അംഗൻവാടി ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർ ക്ലാസിൽ പങ്കെടുത്തു ഫെബ്രുവരി പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ എല്ലാ വീടുകളും കയറി വ്യാപക രോഗനിവാരണ ബോധവൽക്കരണവും മന്ദുരോഗ നിവാരണ ഗുളിക വിതരണവും നടത്തുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടായി വ്യാപാര മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന വ്യാപാര സംരക്ഷണ ജാഥയ്ക്ക് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്ന് മണിക്ക് പട്ടാമ്പിയിൽ സ്വീകരണം നൽകുമെന്ന് വ്യാപാരി നേതാക്കൾ പട്ടാമ്പിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് നയിക്കുന്ന ജാഥ സ്വീകരണത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായ യോഗമന സമിതി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാജു അപ്സര നയിക്കുന്ന വ്യാപാര സംരക്ഷണ ജാഥയാണ് ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പ്രവേശിക്കുക വൈകിട്ട് മൂന്നിന് മണ്ണാർക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം ഷൊർണൂർ പട്ടാമ്പി തൃത്താല എന്നീ നിയോജക മണ്ഡങ്ങൾ ചേർന്ന് മേലേപ്പട്ടാമ്പിയിൽ ജാഥയ്ക്ക് സ്വീകരണം നൽകും ഇതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ പട്ടാമ്പിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു വിവിധ യൂണിറ്റുകളിൽ വ്യാപാരികൾ നിന്ന് ഉപശേഖരണം നടത്തി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്ക് കൈമാറുമെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നിന് മുഴുവൻ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചിട്ടുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം പുത്തിരിക്കണ്ടം മൈതാനിയിൽ വ്യാപാര സംരക്ഷണ ജാഥയുടെ സമാപന സമ്മേളനം നടക്കും അതോടൊപ്പം വ്യാപാര മേഖല നേരിടുന്ന വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അഞ്ചു ലക്ഷം വ്യാപാരികൾ ഒപ്പിട്ട നിവേദനം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറുമെന്നും വ്യാപാരി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു ഫെബ്രുവരി മാസം മൂന്നാം തീയതി പത്ത് മണിക്ക് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹകരണ മുഖ്യമന്ത്രി
ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുമായുള്ള ബാലാവകാശ ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായാണ് ബാലപാർലമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ പോഷണം വിദ്യാഭ്യാസം വിനോദം എന്നിവ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലെ ആർട്ടി ആക്ട് പ്രകാരം ആറ് വയസ്സിനും പതിനാല് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മൗലിക അവകാശമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം അതുപോലെ തന്നെ പോഷണം വിദ്യാഭ്യാസം വിനോദം ഇവ ഉറപ്പാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന പരിശോധനയാണ് പ്രധാനമായും ഇതിൽ ലക്ഷ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ബാലവേല അതുപോലെ തന്നെ ബാലപീഡനം ബാല്യവിവാഹം കുട്ടികൾക്കെതിരായ ചൂഷണം കുട്ടികളുടെ അനാഥത്വം കുട്ടികളുടെ വിശപ്പിൻ്റെയും പീഡനങ്ങളുടെയും നിസ്സഹായരായുള്ള ഇരകളാണ് കുട്ടികൾ എന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വിശപ്പ് അനാഥത്വം പീഡനം എന്നിവയ്ക്ക് കുട്ടികൾ ഇരയാകുന്നുണ്ട് ഇത് ചെറുക്കപ്പെടണം ജനാധിപത്യം ഭരണഘടന പാർലമെൻറ്റ് നടപടികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അവബോധം ആവശ്യമാണ് പാർലമെന്റിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചുള്ള ബാലപാർലമെന്റിൽ മുന്നൂറ് കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുമെന്നും കൃഷ്ണൻകുട്ടി പറഞ്ഞു ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ എം വാസുദേവൻ ട്രഷറർ എൻ സരിത കെ രമണി എന്നിവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് കൊപ്പം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ശാഖ കെട്ടിട ഉദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ നിർവഹിക്കും ജില്ലയിലെ സൂപ്പർ ഗ്രേഡ് ബാങ്കായ കൊപ്പം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പുതിയ തനതു പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഭരണസമിതി ഭാരവാഹികൾ പട്ടാമ്പിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ നിർവഹിക്കും മുഹമ്മദ് മുസിൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായിരിക്കും കുടുംബത്തിനൊരു കരുതൽ ധനം സമ്പാദ്യ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം സുബൈദ ഇസാഖ് നിർവഹിക്കും വിദ്യാജ്യോതി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി ആദ്യ നിക്ഷേപം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഗീതാമണികണ്ഠൻ സ്വീകരിക്കും നവീകരിച്ച നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ ജനങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കൽ ടി കെ നാരദാസ് നിർവഹിക്കും നവീകരിച്ച നീതി ലബ് എൻ പി വിനയകുമാർ ജനങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കും പുതിയ ലോക്കറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ടി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നിർവഹിക്കും പുതിയ മീറ്റിംഗ് ഹാളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ പി ഉദയനും നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഭരണസമിതി വാരാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊപ്പം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ സൂപ്പർ ഗ്രേഡ് ബാങ്കാണ് ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്കിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാങ്കിനുള്ള സഹകരണ വകുപ്പ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ പതിമൂന്നാമത് സ്ഥാനത്തുള്ള സഹകരണ ബാങ്ക് കൂടിയാണ് ഏഴ് ബ്രാഞ്ചുകൾ കൊപ്പത്തെ ഹെഡ് ഓഫീസ് പ്രവർത്തന സമയം വൈകിട്ട് മൂന്ന് മുപ്പതിൽ നിന്ന് നാല് മണിയിലേക്ക് ദീർഘിപ്പിക്കാൻ ജീവനക്കാർ സ്വയം സന്നദ്ധരായി കൃത്യതയാർന്ന പരിശോധനയും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചാർജും നീതി ലാബിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അറുപത് ശതമാനം വരെ വിലക്കുറവിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകൾ നീതി മെഡിക്കൽസ് വഴി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പ്രളയകാലത്ത് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒൻപത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകി മാരകമായ രോഗം ബാധിച്ചവർക്ക് അയ്യായിരം രൂപ വരെ ധനസഹായം വീട്ടിലെത്തിച്ചു നൽകാനും കഴിഞ്ഞതായി ഭരണസമിതി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു തനത് പദ്ധതികൾ ബാങ്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഭാരവാഹികൾ സൂചിപ്പിച്ചു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ എൻ പി രാമദാസ് ടി പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സി ഗിരിജ എ ബാലകൃഷ്ണൻ ടി പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പട്ടാമ്പി പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ വിഷം ചേർക്കുന്ന കേന്ദ്ര സമീപനം രാഷ്ട്രത്തെ ഇരുട്ടിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം വിക്ഷേപണത്തിന് മുമ്പ് മുഹൂർത്തം നോക്കുന്ന ഐ എസ് ആർ ഐയുടെ ശാസ്ത്രബോധം സംഘടകരം പാലക്കാട്ട് എ കെ എസ് ടി യു സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ചാവക്കാട് കടപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് ബി ജെ പി മെമ്പറുടെ വീടിന് മുന്നിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ അസഭ്യ ബാനർ പ്രതിഷേധവുമായി ബി ജെ പി ചാവക്കാട് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ബാനർ അഴിച്ചുമാറ്റി അജ്ഞാതർ ബാനർ കെട്ടിയത് കറുകമാട് സഖാക്കൾ എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭയുടെ പനമണയിലെ ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് പഴയ സ്ഥിതിയിലാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ തുടങ്ങി രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മാലിന്യം നീക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് തുടക്കമായി മാലിന്യം നീക്കുന്നത് ഒന്നര കോടി രൂപ ചിലവിൽ ഭാരതപ്പുഴയിലെ പൈൻകുളം മാമന്നൂർ ഉരുക്കു തടയണ പുനർനിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന തടയണ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നത് റീബിൽഡ് കേരളയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പന്ത്രണ്ടര കോടി രൂപ ചിലവിൽ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം